আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে এলাম তোমাদের সামনে আরো একটি নতুন ভিডিও ক্লাস নিয়ে বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা আমাদের যে ফিনান্স বইয়ের নবম অধ্যায় আছে ব্যাংকিং ব্যবসায় ও তার ধরন ওই অধ্যায়ের উপরে আসা দুই সালের সকল বোর্ড যে দুই হাজার সাল যে প্রশ্নটি এসেছিল ওই প্রশ্নটি সমাধান করব বন্ধু দেখো এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে ব্যাংকিং সাইটের একটা প্রশ্ন ঠিক আছে কিন্তু ফিনান্স সাইটের অংশ না আমরা সবাই জানি আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা থাকবে একটা হচ্ছে ফিনান্স অংশ একটা হচ্ছে ব্যাংকিং অংশ এই প্রশ্নটি হচ্ছে ব্যাংকিং অংশের একটি প্রশ্ন তো দেখো বন্ধুরা আমাদের উদ্দীপকটি কি বলেছিল উদ্দীপককে বলেছে ক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করে এবং সে আমানত অন্য ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে বর্তমানে একজন ব্যক্তি পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করেন তিনি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হলেও তার সরবরাহকৃত তথ্যাদি ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে সন্দেহজনক মনে হয় এই ছিল আমাদের উদ্দীপকটি আমি দেখো উদ্দীপকটি কি ক নামের একটি ব্যাংক যে কি করে জনগণের কাছ থেকে টাকা নেয় আমানত গ্রহণ করে এবং এই টাকাটি সে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করে এর পাশাপাশি আরও একটি ঘটনা বলা আছে একজন ব্যক্তি ক ব্যাংক থেকে কত পাঁচ লক্ষ টাকা নিতে চায় এই জন্য সে কি যে যে তথ্যাদি দেওয়া দরকার সব তথ্য কি করেছে ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছে দিয়েছে কিন্তু ব্যাংক কর্মকর্তাদের এই তথ্যগুলো পরে কিছুটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে এটা ছিল আমাদের উদ্দীপক আমাদের প্রশ্নগুলো কি কি ছিল দেখো আমাদের প্রশ্নে ছিল ক নাম্বার প্রশ্নে আমাকে বলেছে নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে কোন ব্যাংক বন্ধুরা নোট ও মুদ্রা প্রচলন করার একমাত্র অধিকার আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক এই কাজটি করে দেয় তো আমরা যদি ক নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটি বলি নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তো বন্ধুরা আমাদের ক নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটি হবে তাহলে ক দেখো তাহলে আমাদের ক নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটি হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরপরে খ নাম্বার প্রশ্ন আমাদের বলেছে ব্যাংকের তারল্য ও নীতিটি ব্যাখ্যা করো বন্ধুরা তারল্য মানেই হচ্ছে নগদ টাকা ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে আমানতকারী অর্থ চা ফেরত চাওয়ার সাথে সাথেই ব্যাংকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে তো এই অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য ব্যাংকে সবসময় কি করতে হবে কিছু নগদ টাকা রাখতে হবে আর কি পরিমাণে নগদ টাকা রাখতে হবে এই নীতিকেই কি বলা হয় ব্যাংকের তারল্য নীতি অর্থাৎ আমানতকারীরা যে ব্যাংকে টাকা আমানত রাখে অবশ্যই আমানতকারীরা কি করবে এই টাকাটা কিছুদিন পরে বা নির্দিষ্ট সময় পরে আমানতকারীরা ব্যাংক থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে যাবে আর আমানতকারীর জমাকৃত টাকা বা আমানতকারীর আমানতকৃত টাকা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ফেরত দিয়ে দেওয়া ব্যাংকের জন্য কি একটা পরম বা পবিত্র দায়িত্ব তো দেখো ব্যাংক যে ব্যাংক গ্রাহকের যে আমানতটি আছে এই আমানতটি চাওয়া মাত্র ফেরত দেওয়ার জন্য কি পরিমাণে নগদ টাকা তার তহবিলে রেখে দিবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বা এই নীতিটাকে কি বলা হয় ব্যাংকের তারল্য নীতি তো বন্ধুরা আশা করব তোমরা সবাই এই খ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটি খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা যদি গ নাম্বার প্রশ্নের দিকে তাকাই দেখো বন্ধুরা গ নাম্বার প্রশ্ন আমাদের কি বলেছে ক ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক বর্ণনা করো ক ব্যাংক কি উদ্দীপকে ক ব্যাংক সম্পর্কে কিছু কথা বলা আছে কথাগুলো কি কি কথাগুলো হচ্ছে ক ব্যাংক কি করে ক ব্যাংক জনগণের নিক্তি করে থেকে আমানত গ্রহণ করে ক ব্যাংক আরও কি কি করে এই আমানতগুলো অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে বা ব্যক্তিদের কাছে ঋণ স্বরূপ প্রদান করে এই দুইটা ক ব্যাংকের কার্যাবলী হিসাবে আমাদের উদ্দীপকে বলা ছিল দেখো আমাদের উত্তরটি হবে ক ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক এর উত্তর হচ্ছে ক ব্যাংক হচ্ছে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা যদি বলি বা বাণিজ্যিক ব্যাংক কি সেটা যদি জানার চেষ্টা করি তাহলে কি বলতে পারি বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে এমন এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা কি করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান করে থাকে এখানে ক ব্যাংক যে আছে তিনি কিন্তু ঠিক একই কাজ করছে আমানত গ্রহণ করতেছে এবং এর পাশাপাশি কি ঋণ প্রদান করছে তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে উদ্দীপকের যে ক ব্যাংকটি আছে এই ক ব্যাংকটি কি ধরনের ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তো আমি তোমাদের সুবিধার্থে ছোট্ট করে উত্তরটি লিখে দিচ্ছি গ নাম্বারে তো যদি লিখি আমরা 
ঘ নাম্বার উত্তরটি হবে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক এরপরে আমরা যদি ঘ নাম্বার প্রশ্নের দিকে তাকাই বন্ধুরা ঘ নাম্বার প্রশ্ন আমাদের বলেছে উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করার সময় ক ব্যাংকের কর্মকর্তাকে ব্যাংক ব্যবসায়ের কোন নীতিটি বিবেচনা করা উচিত বলে তুমি মনে করো মতামত দাও তো দেখো বন্ধুরা আমাদের ক ব্যাংক একটা ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করার চেষ্টা করেছিল ঋণটা কি ছিল এক ব্যক্তি ক ব্যাংকের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ নিতে চায় ওই ব্যক্তি কি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম অর্থাৎ সে যদি টাকাটা ঋণ হিসাবে নেয় সে এই ঋণটা পরিশোধ করতে পারবে এতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে ব্যাংকের কাছে ওই ব্যক্তি যে পরিমাণ তথ্য দিয়েছে এই তথ্যগুলো ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছে কিছু সন্দেহজনক মনে হচ্ছে তো আমরা যদি বলি যে কোন দিকটা বিবেচনা করা উচিত তাহলে আমি বলবো ব্যাংকের বা ব্যাংক কর্মকর্তাদের যে নিরাপত্তার নীতি আছে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের নিরাপত্তার যে নীতিটি রয়েছে সেই নিরাপত্তার নীতিটি বিবেচনা করা উচিত বা কি বলে ভেবে চিনতে দেখা উচিত কিভাবে দেখো আমরা যখন কাউকে ব্যাংক যখন কাউকে ঋণ প্রদান করে ব্যাংক তখন কি করে ওই ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য ওই ব্যক্তির সামাজিক অবস্থা ওই ব্যক্তির পারিবারিক অবস্থা এর পাশাপাশি ওই ব্যক্তির মানসিক কি অবস্থা আছে ওই দিকটা খুব ভালো মতো বিবেচনা করে কারণ ব্যাংক টাকার ধার দিচ্ছে এই টাকাটা তো ব্যাংকে ফেরত নিতে হবে সে যদি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তি বা মানসিকভাবে অসুস্থ কোনো ব্যক্তিকে বা আর্থিকভাবে দেউলিয়া কোনো ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করে তাহলে কিন্তু বন্ধুরা এই অর্থটি ফেরত পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না এই জন্য ব্যাংকিং ব্যবসায় একটি নীতি প্রচলিত রয়েছে যেটিকে বলা হয় নিরাপত্তার নীতি নিরাপত্তার নীতিটি কি ব্যাংক যখন কাউকে ঋণ প্রদান করে তখন ব্যাংক বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে যে এই লোকটিকে যদি আমরা টাকার ধার দেই বা ঋণ দেই তাহলে এই ব্যক্তিটা আমাদের টাকাটা কি পরিশোধ করতে পারবে কি পারবে না এই সকল নানা রকম দিক কি করে বিবেচনা করে নেয় তো ক ব্যাংক যেহেতু ওই ব্যক্তিকে বা একজন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করবে তো সেহেতু কি করতে হবে ক ব্যাংককেও ওই নিরাপত্তার নীতিটি খুব ভালোভাবে বিবেচনা করে নিতে হবে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের সকল বোর্ড দুই হাজার আসা একটি প্রশ্নের সমাধান পরবর্তী ক্লাসে আমরা নতুন কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আসসালামু আলাইকুম